Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ako ay magluluto ng okoy na kalabasa. Okay, uh, let me show you yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto ng okoy na kalabasa. Okay, let's start with the process. So, here are the ingredients. Kalabasa, corn flour, dried shrimps, all-purpose flour, salt and pepper. Let's begin! Hindi natin gagamitin yung isang buong kalabasa. Napakarami nito. Sa kasalatuyan, tatlo lang kami kumakain ngayon. Kaya, konti lang. Gagamitin ko lang is one-fourth. And then, peel it. Madali sa akin gumamit ng peeler kesa sa kutsilyo, lalo na pag nagbabalat po tayo ng kalabasa, kasi napakatigas ng balat ng kalabasa. So, it's much safer to use peeler. Ayan. Um, I'm saving the, the balats and everything, lalo na sa Sinisave ko po yung mga balat ng mga vegetables kasi ginagamit ko po ito sa paggagawa ng compost. So, mas yan. Konti lang ang basura natin. Kagaya nito, magandang klaseng butter butter cup. Butter cup na kalabasa. So, I'm saving also the seeds para patutuyuin ko at magamit sa pag garden paninipis lang po kasi I need to make this one into strips kasi pag manipis the more na mas crispy ang okoy I'll start tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch. Tapos, I'll add mga wa, 2 tablespoon of flour. Mas basta marami ang cornstarch, ha? Season it with salt. pepper since I'll be using dried shrimps huwag muna natin dagdaga ng maraming uh, asin kasi minsan maalat itong shrimp and then tubig Yung corn starts po, yun po yung nagpapa crispy ng pinikrito natin. Kaya ang proportion, it's more of the corn starts rather than the flour. Tsaka kailangan ma-achieve natin yung uh, maayos na consistency. Yung hindi siya masyadong malapot, hindi siya rin masyadong malabnaw.
Kaya sa totoo lang po talaga ang pagluluto, tansya-tansya lang. This is how I do it. And this is what my mom used to do. Alam ko naman po, marami pong makaka-relate dyan na hindi po tayo lumaki sa mga sukat-sukat. Lalo na sa mga panahon na to, yung mga nakikita natin sa cooking show, it's more of the measurements. Pero, syempre, depende talaga yun sa sarili mong panlasa. At saka kung ano yung uh, kinikater mo. Halimbawa, pamilya mo, Kagaya ng asawa ko, hindi siya dapat masyadong maalat ang kinakain. So, pwede mag, doon ako mag-a-adjust. Ayan, ganito po yung consistency. Hindi siya masyadong malapot, hindi siya masyado namang malabnaw. Para sa akin, hindi ito malabnaw. Tamang-tama lang. So, lagay na po natin yung, ano, ginulian natin na kalabasa. Uh, make sure po na coated lahat na kalabasa. What we are trying to achieve here, yung hindi siya masyadong ma, masyadong ma-coat, ma-arena. Kaya ito halos ang kinu-coat lang talaga yung kalabasa para maging crispy. Yan. Coated lahat. And then, habang nagpapainit tayo ng mantika, Maganda rin kasi nare-rest siya. So, na-absorb niya lahat na flavor. Sa frying pan, kailangan natin ng mantika. Any cooking oil will do except extra virgin olive oil. Yan, pwede na yan. And then, set our stove sa high para painitin natin ang mantika. Maghintay tayo hanggang uminit ang mantika kasi para ma-achieve natin yung crispiness. Otherwise, kung mal malamig yan, para lang nilaga yung iyong okoy. So, while waiting for the oil to heat up, pwede na siguro tayo magligpit-ligpit ng mga ginamit natin. Okay, test natin kung mainit na yung oil. Ayun, pwede na. Ayan lang po natin. Kasi pag ginagalaw natin ang ginagalaw na nagkakahiwa-hiwalay sila. Makikita natin kung luto na yung kalabasa and it's about time to ano, balik ta rin. Kung para na siyang nakikita mo na yung tunay na kulay. Siguro mga after 2 minutes pwede na natin balik ta rin. Pero most, most of the time, pag nagluluto po tayo, it's eyeball. Sa ating pagting, pag, ano lang, sa ating pagtingin, makikita mo, ah, eto, pwede na, ganyan. Not exactly na, oh, 2 minutes natin lulutuin, or 3 minutes natin lulutuin. Okay, it's coming together. Mm -hmm. Ganda.
hindi kailangan hinaan ng apoy ha kasi dapat ma-maintain natin yung heat pag hinaan natin yung apoy magsasag magiging sagi yung kalabasa natin so we're achieving yung crispiness talaga ng apoy Alagay ko. Achieve na natin yung luto ng isang side. Then, it's about time to balik pa. Pwede din natin gawin to instead na, lal, instead na savory or something na may alat. Pwede natin gawin din to na dessert. Something sweet. So, we can use sweet potato or kamote or pwede din natin gamitin tong kalabasa except for the salt and the pepper. Lagyan lang natin ang asukal. Wala, walang shrimp. Pag, pag something na for dessert, walang shrimp, walang salt, walang pepper. So, pwede natin i-replace kalabasa, sugar, saka yun pa rin yung same ingredient. Which is the corn flour and the tasty flour. So, meron na tayong savory dish. And at the same, pag, pag meron namang savory dish, kung gusto mo namang gawing dessert, just replace the salty, the salt with sugar. Same procedure. Ang tawag dito sa amin, sa probinsya namin, pag yung matamis na siya at ang ginamit mo ay kamote, ang tawag dyan ay karingking. Pero sa ngayon, gumagawa tayo ng kalabasang okol. Kasi yun lang ang meron kami dito sa ngayon during lockdown, kalabasa. Yay, malapit na. I'm just gonna get ready with the plate na pag talagyan natin. Ayan na po. Ready na. Ayan. Ganda. Yep. Kung ano pa lang, pang kita. Mga siguro, mga 30 seconds. Ay, ano ba yun? Ito pa yung Masyado na pong sanay ang aking kamay sa mainit. Huwag <laughs> niyo pong gagawin to. <laughs> Pero to some who can relate, di ba? Pwede naman. Pwede gamitin to ng ano, daliri. <laughs> Ngayon ang okoy, hindi siya masarap kung walang sausawan. So, for the sausawan, gagawa tayo ngayon na napakasimpleng sausawan bawang suka asin Asukal. At lagyan natin ng konting tubig para hindi siya masyadong matapang. Kadalasan po, ang sausawan ng okoy, hindi lang po yan sinasawsaw. Hindi lang po sinasawsaw ang okoy. Hinihigo pati sabaw. Thumbs up dyan po sa mga nakaka-relate. At pagkatapos natin kumain ng okoy, maputi na mga labi natin. Okay, this one is done. There you have it, ladies and gentlemen. Ang ating simpleng kalabasang okoy. Tara, kain tayo. 
At before that, kailangan marinig nyo kung gaano ka-crispy ng ating okoy. Marinig nyo yan? That's how crispy it is. Sarap. The best. Hindi masyadong complicated ang ingredients. All you have to do is to just, you know, maghanap lang kayo sa fridge kung anong meron sa pantry nyo. And you can come up with a simple dish like this. Okay? Salamat po. Bye!